，欧洲议会外交委员会周三通过一项涉台报告，鼓吹要提升欧盟与台湾地区的关系。这一举动遭到中方强烈反对和谴责。全国人大外事委员会周四发表声明指出。该报告内容远远超出欧盟对台开展非官方交流合作的范畴，严重违反一个中国原则，损害中欧互信与合作。外交部、国台办、中国驻欧盟使团当天也接连对欧洲议会涉台报告予以强烈反对。不过，对于这份报告的出炉，一心谋独的民进党当局赶紧表示感谢，并不断进行谋独挑衅。日前，蔡英文就在一场论坛上更抛出“夹带两国论”的言论。对此，国台办发言人朱凤莲周五正告民进党当局：“肆意的挑衅、邪恶的行径，必将招致正义的行动。”当地时间周三，欧洲议会外交委员会通过了所谓《欧盟台湾政治关系与合作报告及其修正案》，其中除了表达对中国大陆军事威胁的所谓深切担忧外，还建议欧盟展开双边投资协定影响评估，以及将欧盟在台的欧洲经贸办事处更名为欧盟驻台湾办事处，宣称要体现出欧盟全面提升与台湾的关系，并将台湾纳入欧盟印太战略考量，支持台湾当局以观察员身份全面参与有关国际组织等。这份报告下一步将交付欧洲议会全体会议进行表决。针对欧洲议会外委会通过的涉台报告，全国人大外事委员会周四发表声明指出，该报告内容远远超出欧盟对台开展非官方交流合作的范畴，严重违反一个中国原则，损害中欧互信与合作。全国人大对此表示坚决反对。声明指出，台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中欧建交和发展双边关系的政治基础。中欧双方发布的各类文件和声明中，欧方均重申一个中国原则。欧洲议会作为欧盟的重要机构之一，理应恪守有关承诺。声明强调，台湾问题是中国的内政，涉及中国核心利益，中国人民实现祖国统一的决心不可动摇。我们敦促欧洲议会充分认识台湾问题的高度敏感性，在涉台问题上谨言慎行，避免影响中欧关系政治基础和双方互信。复旦大学台湾研究中心主任信强向神经卫视分析指出，这份涉台报告仅代表欧洲议会的立场，并不具备法律效力。把报告内容变成现实的想法也不太可能实现，因为欧盟的议事规则实际上是由欧盟委员会主导。尽管欧洲议会是欧盟三大机构之一，但与一般的西方议会相比，欧洲议会的职能少了很多，也不太受欧盟内部各国民众的欢迎。他的选举机制给了一些小国反对派以争取议席的机会，而干涉他国内政也成为欧洲议会扩大存在感的主要手段。那并没有什么实质性的这个作用，呃，它很大程度上是欧洲议会一种所谓的政治表态或者一种政策宣示，呃，显示出欧洲议会在台湾问题上或者在对华问题上，他们想有一定的能见度，或者说是能够发出一定的声音来。但是呢，我们知道欧盟本身其实就是一个松散的一个国家联合体，呃，在一些重大的外交、军事或者是安全问题上的话，其实欧洲议会并没有多少的这个权利和发言权的。下一步，欧盟会不会把这个改名的行动，或者包括支持台湾当局的一些做法落到实处，呃，付诸行动，恐怕还值得观察。事实上，欧洲议会已经不是第一次在涉华问题上使绊子。此前，他也曾出台类似报告和决议，试图在涉港、涉疆等问题上牵制中国。外界注意到，在欧盟成员国立陶宛在台湾问题上挑衅中国红线遭到中方制裁之后，此次通过涉台报告的欧洲议会外委会日前又连同十二个欧美国家议会发表声明，再次表态支持立陶宛与台湾地区发展所谓经济关系，并且还对中国召回大使的举动大加指责。与此同时，立陶宛方面也配合欧洲议会进行演出。据立陶宛国家广播电视台报道，立陶宛驻中国大使馆文化参赞托马斯·伊万纳斯卡斯近日在接受该媒体采访时声称，中立两国之间的文化合作已发生翻天覆地的变化。目前，中国大陆和立陶宛相关的文化艺术活动陆续告停，书籍出版也面临阻碍。采访中，伊万纳斯卡斯一边卖惨一边表示，希望立陶宛与中国大陆的关系能早日改善。而接下来的言论则暴露了伊万纳斯卡斯的内心与算计。他宣称，部分台湾文化界人士近期主动接触立陶宛方，表达与立陶宛加强交流的兴趣，希望可共同执行计划。目前，双边讨论仍在初步阶段。另据南华早报报道，欧盟国家外长周五举行会议，讨论与中国的关系
。这也是自今年三月中欧互相制裁后，欧盟国家外长再次举行关于中国的会议。预计立陶宛因台湾问题与中国交恶一事将被讨论。立陶宛方面称，希望看到比鼓励声更大的回应。这些年来，美国和日本一些就域外国家也不停地在。台海问题上就挑衅声势，那么现在欧洲也要加入进来的话，那么势必会激起我们的强烈不满。我相信呢，在政治和外交层面上，我们会采取很多的这种反制措施。另外一方面，中欧在经济贸易啊、科技、人文交流各方面，其实可以说这些年来进展还蛮顺利的。但是我相信，如果欧洲胆敢在台湾问题上发起这样的这个就公然的挑衅的话，在势必会对中欧经贸。科技、人文、社会各方面的交流和合作，会造成非常不利的影响。对于欧洲议会涉台报告的出炉，一心谋独的民进党当局异常兴奋，声称这是所谓台欧盟友好关系深化的体现。台外事部门更是由衷感谢欧洲议会再度以具体行动力挺。台外事部门还扬言，台湾不会因胁迫而退缩，将持续坚守所谓民主信念。与欧盟、美国、日本等理念相近伙伴及国家加强实质合作，致力巩固所谓全球民主阵营的团结力量。近段时间以来，在域外国家不断搅局台海的同时，民进党当局小动作不断，频繁进行谋独挑衅。民进党当局与智库合办的凯达格兰论坛亚太安全对话于周二登场，参与们在致辞时又扯所谓的大陆威胁。更离谱的是，他竟用“邻国”一词指代大陆，声称我们不走向军事对抗，盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存。蔡英文的这番“邻国论”在岛内遭到痛批。中国国民党当天发表新闻稿指出，蔡英文所谓“邻国”这种模糊用法，既不符合台湾地区现行宪政体制，又与蔡英文就职时的两岸政策宣誓自相矛盾。国民党认为，所谓“邻国论”是几近两国论”的翻版，再次挑动两岸已经恶化的关系。不少党内网友留言称，明眼人都知道，民进党为了选票用话术进行诈骗，但千万别把台湾及人民的未来当赌注。民进党政府很迫切的要转移防疫、民生凋敝的焦点，最好的方法就是又激起两岸的对立，用台独继续在骗选票。李登辉在一九九九年所推出的两国论，幕后主要的一个操纵者，应该说主要的一个呃构思者。呃，蔡英文是其中之一，所以呢，他觉得起码这个两国论他是他的优秀的作品嘛，但是他担任这个领导者，他就不能再去抛出这个，可是难免心理上还是想把他呃丢出来啊，只是他一直找不到机会，也找不到场合。我觉得说他现在。丢出这个什么邻呃邻国论，可能只是在一个试探性。他会不会在他下台前呢，就直接再抛出一个民进版版的两国论，也说不定。我觉得是蛮严重的一个情况，值得我们观察的一个地方。针对蔡当局鼓吹两国论，国台办发言人朱凤莲周五回应表示，台湾是中国不可分割的一部分，两岸不是国与国的关系，这是任何人任何势力都无法改变的事实。民进党当局抛出“加代两国论”的言论，不断进行谋独挑衅，只会进一步破坏台海和平稳定，给广大台湾同胞带来深重灾难。朱凤莲正告民进党当局，肆意的挑衅、邪恶的行径，必将招致正义的行动。另一方面，为了谋独，蔡当局警报美国大腿。台防部门周二将一份总预算约合人民币八百六十五亿元的二零二二年度防务预算书送至台立法机构，除包括多项重大宣告案之外，其中还提到要成立所谓台防务部门全民防卫动员署，执行所谓后备动员的工作。值得注意的是，全动署的预算书中特别提到，依据台防务部门军事交流政策指导，全动署还将负责与美军开展交流工作。预算书称，通过美方专家建议，双方互访及小部队驻训等方式，汲取美方后备部队建军经验，作为全动署后备部队兵力结构及训练调整参据。绿媒炒作称，这说明台美军事交流已经在规划当中。对此，有党内网友痛批：这种事情也要去美国，恐怕就是去浪费民脂民膏。如果你派军队去的话，呃，大陆会很敏感，不发生危机才怪。现在是把它变成说，这是后备军人去进行军事交流。当然，交流有很多种嘛。开研讨会也是交流了，联合演练也是交流了，所以也是一个擦边球。不过美方的态度值得玩味。从八月二号开始，长达近一个月由美国主导的大规模全球演习于八月底全部结束。这场号称四十年来规模最大的演习情况逐渐明朗后，台湾中时新闻网援引外面的爆料称，美国主导的这场军演悄悄删除了模拟台海发生战争演练。
外媒爆出，原定去年举行的大规模全球演习计划中，包含了模拟台海发生战争的演练，但演习因疫情而推迟。到了今年秋天，华盛顿将原计划中有关台湾海峡战争演练的部分删除。一些专家猜测，删除这部分计划只是为避免过度刺激北京而升高中美对立情势，与战术模拟演练结果无关。你在台海进行这种大规模的军演的话，那当然一定会刺激大陆。对不对？引发两岸的一个高度的紧张跟冲突，这美军也是尽量避免的。美国总统气候问题特使克里周五结束五个月内的第二次访华行程。国际社会普遍希望中美两个大国能够携手应对气候变化，进而带动全世界共同应对气候危机。不过，拜登政府并没有改变前任政府与中国对抗的政策，甚至不惜将对抗情绪引入欺骗合作领域。外界分析认为，中美在欺骗领域拥有广泛共同利益和合作空间，但需要美方摒弃错误路线，与中国相向而行。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周四应约视频会见美国总统气候问题特使克里。杨洁篪表示，一段时间以来，由于美方采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的严重错误行径，中美关系遭遇严重困难。中方对这些行为坚决反对，更坚决应对。中美对抗不符合任何一方的利益。中美可以加强在气变、疫情防控、经济复苏等广泛双边领域，以及一系列重大国际地区问题上的沟通、协调与合作。同时，合作必须是双向互利的。克里表示，美中关系对两国和世界都非常重要。两国携手合作，成就了巴黎协定。美方愿意相互尊重的方式与中方加强对话合作，共同应对气候变化，为两国关系改善发展注入动力。在克里维基四天的访华期间，除了与中国气候变化事务特使谢振华在天津举行会谈之外，中国政府高层接连与克里进行了会晤，并在会晤中明确，中美气变合作不可能脱离中美关系的大环境。国务院副总理韩正周四视频会见克里时表示，应对气候变化是中美合作的重要组成部分，必须以信任为前提，希望美方按照两国元首通话精神，为双方应对气候变化合作创造良好氛围。而国务委员兼外长王毅周三视频会见克里时表示，美方希望欺骗合作成为中美关系的绿洲，但如果绿洲周围都是荒漠，绿洲迟早会被沙化。美方应与中方相向而行，采取积极行动，推动中美关系重回正轨。彭博社周三称，中国正利用与克里的会谈，敦促美国致力于改善两国更广泛的关系。《纽约时报》称，中美在贸易、安全和人权问题上不断升级的紧张局势，可能给世界上两个最大温室气体排放国、阻止全球气温达到灾难性水平的努力蒙上阴影。但是呢，他在整个访华行程过程中，不仅见到了中国的气候呃特使，也与中方不同级别的高级官员呃展开了对话。这表明啊，克里来华的访问不仅仅是聚焦气候议题。所以，克里的这次访华的确为接下来一段时间，呃，中美关系如何的矫正啊，如何的改进，提供了一个机会窗口。事实上，在克里赴天津前，是在日本进行访问。周二，克里在与日本首相菅义伟和环境大臣小泉进次郎会面时宣称，中国本可以更快实现脱碳，攻击中国并未完全履行控温 1.5 度的路线图。周四，克里和中方官员会谈后又对外宣称，气候问题不是地缘政治武器，中方应该在气候问题上做更多。外交部发言人汪文斌周五在谈及克里相关言论时表示，中国一直是生态文明的践行者，气候治理的行动派。中方希望美方客观理性地看待中国和中美关系，搬掉中美欺骗合作道路上的绊脚石。发达国家从工业化进程到碳达峰，普遍用了一两百年的时间。而中国只用了五十多年，从碳达峰到碳中和，欧盟将用七十一年，美国四十三年，日本三十七年，而中国给自己定的目标是三十年。中国作为世界上最大的发展中国家，将用历史上最短的时间，完成全球最高碳排放强度的降幅。这充分体现了中国作为负责任大国的担当。拜登政府上台后，一度传递出愿意同中国合作、共同应对气候变化的积极信号，中方也一直积极予以回应。
。今年四月克里到访中国，当时中美双方的沟通就取得了积极进展，达成应对气候危机联合声明，重启中美气候变化对话合作渠道。包括此次克里再度访华，中方也显示了诚意。王毅在视频会晤中告诉克里，按照中国的防疫政策，所有跟克里见过面的人都要隔离十四天，但中方愿意与美国就共同关心的事物讨论合作。然而，在过去一段时间里，美方一系列错误行为却在摧毁中美在气候领域合作的基础。以清洁能源领域为例，近年来美国太阳能发电迅速发展。美国行业组织美国清洁能源协会八月二十四号发布的报告称，美国太阳能产业目前仍处于快速增长阶段。二零二一年二季度，美国新增太阳能发电能力二千二百二十六兆瓦，比一季度增长百分之七十三，市场需求可见一斑。然而，就在这种情况下，六月二十三号，美国商务部以所谓涉嫌侵犯人权为由，将多家新疆光伏企业列入实体清单。美国劳工部则将生产太阳能电池板的重要材料多晶硅添加到其同工或强迫劳动生产的产品清单之中，并特意标明其来源地仅为中国。近日，美国海关和边境保护局更是依据这一进口禁令，扣押了有关企业出口到美国的产品。显然，拜登政府并没有改变前任政府与中国对抗的政策，甚至不惜将对抗情绪引入气变合作领域。实际上，美方的对抗性举措自损八百，实属不智。由于中国光伏产业具备硅料、硅片、电池片，组建全产业链制造绝对性规模优势，美国政府此举无疑将在无形中增加美国企业的成本。早在美国政府提出相关制裁措施时，美国媒体就警告此举会令美国班石砸脚。美国国会山报此前就报道称，新疆的工厂生产了全球多晶硅供应量的约一半。多晶硅是太阳能电池板和半导体的关键材料。美国这一禁令将影响到拜登政府可再生能源目标的实现。美国在国际应对气候变化过程中的地位和作用是非常具破坏性的，这就带来了美方在与中方寻求气候变化合作中间的不确定性。中方呢，在气候变化这个议题中是一以贯之的，不论是京都议定书、巴黎协定。啊、哦，我们都是认知的兑现的。有观察认为，把中美的气候合作从整个中美关系中挖出来，给它赋予一个特殊的热度。不管这一合作周围的中美关系如何洪水滔天，尤其是让这一合作来彰显拜登政府的公正理性，帮着他在政治上加分。美方的这一期待则显得颇为荒诞。中美在气变领域拥有广泛共同利益和合作空间，但需要美方摒弃错误路线，与中国相向而行。美国在对华政策中间已经很明确了，要进行战略竞争，而气候这个议题，呃，美方要向中方施压啊、嗯，要加大中国减排力度，实际终极的目的还是为了减缓中国的发展的进程。所以，我们说气候议题啊，呃，与中美关系总体的发展的氛围是紧密相连的，而气候议题的这种广泛性。这就意味着它不单纯是个技术性的问题，它是个非常具有综合性的议题。否则的话，气候议题就会演变成为与中国进行战略竞争中间的一个有力的工具和武器。相关话题来连线特约评论员张思南。张先生你好。美国上周三结束了四十年以来最大规模环球军演，而据报道，美军在演习中悄悄删除了有关介入台海的部分。一时间，岛内舆论纷纷质疑美国是否会像抛弃阿富汗一样抛弃台湾。那么，您对此怎么看呢？主持人好，这个问题呢是个伪命题。美国所谓抛弃阿富汗，是因为美国过去二十年里在阿富汗有明确的军事存在，也对阿富汗地区的安全和稳定负有某种不可推卸的责任。而拜登政府不顾一切，仓促间强行撤军，导致阿富汗原政府土崩瓦解，这在我看来就叫做抛弃。但美国在台湾既没有。也不应该有任何的军事存在，同时对于台湾地区没有任何明确的安全表态。是的，尽管美国与台湾关系法授权总统和国会在台海生变之际采取恰当的措施予以回应，但具体落实到什么是恰当的措施，则留下了一片空白。美国布鲁金斯学会学者 Richard Bush 在2016年的一份报告中就指出，美国和台湾之间的所谓军事合作，更多是政治性的。甚至就连与台湾关系法本身，对于美国政府而言，是否具有完整的法律效力，也是值得商榷的。这就像是一场一厢情愿的单相思。如果美国从未对台湾地区有过任何承诺，又何来的抛弃可言？说抛弃，反而是抬举岛内当局了。我相信，任何对于中美关系和冷战史有基本了解的台湾同胞都能理解这一点，只不过他们其中的部分
不愿去接受罢了。的确，我们看到，在阿富汗变局出现之前，美国七台论就会时不时的成为岛内热议的话题。那么，为什么岛内一些人会这么没有安全感呢？岛内舆论对美国感到幻灭也是再自然不过的。过去很长一段时间里，台媒始终在渲染所谓美国会介入两岸的最终统一，而相关论述呢，基本就是老三样：一，台湾是全球半导体产业的核心，美国出于经济利益考量会进行干预；二。台湾地区和美国有着某种社会制度相似性，美国出于意识形态考量会进行干预。三，台湾是封锁大陆的西太平洋岛链关键节点，美国出于地缘安全考量也会进行干预。这些论述看似逻辑自洽，但问题在于他们是变量过于单一的理想假设，而且明显是论点导向，既先有观点，然后去寻找论据来自圆其说，并在这些过程中忽视了所有不利的事实。于是你看到岛内媒体很少会去讲美国是否还有足够的经济实力以武力介入台海，很少会去讲美国的领导人是否还有足够的决心和意志，甚至是足够的认知能力去干预台湾问题。你更不会看到岛内媒体去介绍美国在推出与台湾关系法的同时，也推出了模糊战略。什么是模糊战略？就是台湾眼巴巴地问美国，如果王师东渡，你们帮不帮忙？然后美国说，也许，可能，我不知道。自美国撤出阿富汗以后，岛内舆论出现越来越多像“美国不会为台湾而战，美国以自身国家利益为优先考量，将自己命运放在美国人手中是愚蠢的”这样的观点。讽刺的是，与此同时，我注意到台湾社会开始出现针对这些观点系统的攻击与驳斥，并强调这是来自大陆的所谓舆论攻击。而我在其中看到最让我感到怒其不争、哀其不幸的观点，莫过于：当前的台湾除了依靠美国，还能依靠谁呢？对此，我只想说，为什么岛内的某些人一定要逼着两岸的中华儿女去做这道“亲者痛，仇者快”的单选题？如果岛内当局能够避开台海陷于武装冲突的导火索，我们是不是也就不需要再考虑这些问题了呢？美国总统气候问题特使克里五个月内二度访华，先后与国务委员兼外长王毅、中共中央政治局常委、国务院副总理韩正以及中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪进行视频会议。那么，您如何看待克里的此次中国之行呢？我认为克里来中国和我们谈气候问题，并不是某些人臆想中的没话找话，或者寻找国际道义制高点。中方一直在强调，中美合作是双赢的，而目前来看，气候合作的确是目前最有可能实现的，某种意义上也是最具经济效益的领域之一。二零一零年，丁中礼院士让全国人民模模糊糊有了个概念，那就是发达国家希望通过碳排放权来限制中国的发展权，而中国要发展，不要被限制碳排放。中国作为新兴的工业发展国家和美国这种老牌的、早已完成工业积累的发达国家，在气候问题上是天然的敌人。没错，限制碳排放的确会为基于传统能源的工业发展套上枷锁，但反过来，对于基于新能源的工业发展而言，则无异于开了挂。中美当前虽然在人均碳排放问题上还存在某种分歧，但相对于其他任何国家而言，在搞减排、发展新能源上，已经可以说是处于绝对的利益同盟。回想二十世纪，美国人一直在自夸地强调，中国是国际秩序最大的受益者。那是因为美国是中国融入国际秩序这一过程中的最大受益者。而在二十一世纪，如果我们要向美国人去强调、去证明中美之间依然合作是主旋律，那光靠喊话也许是不够的。我们需要着眼于更切实的领域。也许气候问题、碳排放以及发展新能源产业，将是自传统的经贸压舱石之后，解决当前中美结构性困境的一把钥匙。正如国务院副总理韩正和克里讲到，应对气候变化是中美合作的重要组成部分。然而，这一切也不是没有条件的，不能以美国人的意志为转移，而是要以信任为前提。美国人可以有自己做事的方法，我们也理解这其中的价值，但他们首先。要拿出足够的诚意。好的，谢谢张先生在线与我们分享您的观点，谢谢。阿富汗塔利班新政府成立在即，神秘领导人阿洪扎达将扮演何种角色，以及新政府将会采取怎样的架构，引发各界关注。与此同时，作为美军撤离阿富汗庆祝活动的一部分，塔利班周三在坎大哈举行了阅兵式，炫耀缴获美式武器。这些武器从何而来？塔利班此举有何用意？来看报道。
。法新社援引塔利班一名发言人的话称，原定于周五下午公布的新政府架构，最早也要周六才会宣布。此外，至少三名塔利班消息人士称，塔利班政治委员会负责人巴拉达尔将领导阿富汗新政府。卡塔尔半岛电视台援引知情人士的消息称，新政府将不会包括前任政府官员。此前，阿富汗媒体报道称，塔利班最高领导人阿洪扎达将出任新政府领导人。认为阿塔的最高领导人阿洪扎达数年来保持着隐秘低调，外界对其知之甚少。到目前为止，塔利班仅对外发布过一张阿洪扎达的照片。塔利班发言人上月底曾罕见披露最高领导人行踪称，阿洪扎达一直住在坎大哈，很快将公开露面。与典型的塔利班领导人不同的是，阿洪扎达不具备军事背景和作战经验，更像是该组织的信仰领袖，长期担任宗教学者类的职务，并负责执掌教法。美媒分析，塔利班今后的权力结构将有可能效仿伊朗，国家可能会推选出总统或总理作为最高行政长官，但阿洪扎达的地位将如同哈梅内伊，以国家最高领袖的身份凌驾于总统或总理之上。塔利班方面近期表示，女性可以继续在新政府中工作，但在领导职位或内阁中可能没有女性。目前，塔利班已经任命了阿富汗各省和地区的行政长官、警察局长和警察指挥官，且都已经展开各自的工作。塔利班内部呢，他现在的主要的精神的这个，呃，信仰的这个支柱哈，那就是阿洪扎达。然后底下呢，管理这个政府他运作的，可能是现在来说，呃，这个最高领导呢，就是巴拉达尔，他是塔利班的就是联合创始人之一啊。从资格上，他是很具备的，整个和解进程他都是参与的、主导的，所以他也非常有经验，将来可能是也会有很很足够的这个执政基础在里头的。对塔利班来说，他们还是很希望能进。尽快的组建这个新政府，因为只有在这个新政府的这个领导下，他才够才能就是实施一系列的，以及对这个国际社会的、呃、其他国家的这个交往啊。对他们来说，其实他们是很着急的。塔利班发言人沙欣在推特上称，中国外交部部长助理表示，中国将保留在喀布尔的大使馆，我们的关系将进一步加强。在周五举行的外交部例行记者会上，有记者提问称，中方目前仍保持驻阿富汗使馆的正常运作，这是否意味着中方承认塔利班政权的一个信号？对此，中国外交部发言人汪文斌表示，阿富汗新政府尚待成立，中方正密切关注和观察。中方真诚希望阿富汗各方顺应本国人民的愿望和国际社会的期待，构建开放包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策。与各类恐怖组织彻底切割，同世界各国，特别是周边国家友好相处。随着塔利班即将组建下一届新政府，作为美军撤离阿富汗庆祝活动的一部分，塔利班周三在坎大哈举行了阅兵式，展示他们占领喀布尔后缴获的一些军事武器。网上流传的视频显示，现场有数十辆不同型号的悍马战车和 M 1 1 1 7巡逻车，车上悬挂塔利班旗帜。一架悬挂着塔利班旗帜的黑鹰直升机也出现在阅兵中，不少人夹道围观。上月三十号，美国国防部宣布，美国已完成从阿富汗撤军行动。撤离过程中，美军留下了大量武器装备，其中包括七点五万辆汽车、两百架飞机和直升机，以及六十万件小型武器和轻武器。美国防部发言人科比随后表示，美军在机场留下的装备，除了几辆消防车和升降机外，均无法使用。包括法新社和美国有线电视新闻网在内的西方媒体，都将塔利班举行的活动称为炫耀。为激发香港青少年的科学热情和爱国情怀，时代精神“耀香将之，仰望星空，画天空”活动，周五在北京、香港两地联动登场。正在天空空间站执行任务的神舟十二号乘组与近三百名香港科技工作者、教师和大中学生展开了一场别开生面的天地连线互动。近三百名香港学生、教师、科技工作者等与神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波进行实时天地对话。香港青年踊跃地向航天员提问，包括请航天员介绍太空实验、询问如何在太空锻炼等。三位航天员各展其能，为香港青年进行展示。香港呼叫神舟十二号！香港呼叫神舟十二号！大家好，我是神舟十二号乘组航天员刘国明。同学们，你们好。今天又是个。特殊的日子，空间站隔音舱对全体香港市民是一个开放日
，那么就由我这个太空导游带领你们一起来参观吧。我是来自香港大学的马同学，能请你们会呃会我们介绍一下这一次天宫做的太空实验吗？我是航天员唐洪波。现在由我来介绍一下这次空间站开展的实验。我们主要开展实证物理、航天医学、人因工程三大类实验，利用宝贵的飞行机会，研究失重环境下。特殊的物理现象。今年六月，负责长征、神舟、北斗、天问、嫦娥等国家重大航天项目的科学家组成的宇宙天团访港五天，在香港校园掀起宇宙旋风。这次仰望星空、画天工活动，再次激发了香港青年航天热潮。从八月二十三号起，活动主办方就开始向香港市民征集，期待在本次活动中与在轨航天员、北京航天专家交流的问题。通过网站，已收到大量香港中小学生的提问和对。航天员的祝福，反响十分热烈。在天地连线中，航天员们向大家介绍了太空舱的结构、航天员们的任务，并对同学们关心的问题一一进行详细解答。本次活动由香港中联办、香港特区政府、中国载人航天工程办公室主办，香港特区行政长官林郑月娥、香港中联办副主任谭铁牛、中国载人航天工程总设计师周建平、中国首飞航天员杨利伟等，分别在香港和北京会场出席活动。为了让更多的市民可以看到，主办方早在一个星期之前就开始筹备，各家的媒体也都进行了现场直播。那今天中午我们赶来现场的时候，就看到大批的学生穿着校服进场。开场之前的环节是播放了一个短片，以“航天梦，我的中国梦”为主题。那这个短片呢，是结合了国家航天技术的发展，以及香港一些科研团队及民间参与航天科技的工作。林郑月娥在致辞中表示，香港市民与学生能通过网络连线的方式，与身在北京的航天专家。以及在轨航天员交流对话，实在是一次毕生难忘的体会。航天科学家那份求知求真的精神，追求至善至美的毅力，是孩子学习的好榜样。特区政府也大力支持科创教育，力争为国家培养更多科学人才。中联办副主任谭铁牛表示，这个活动是中央送给香港青少年一场跨越天地的特别礼物，大力弘扬航天精神，体现了国家民族自强不息的优良传统。也希望香港青少年不负这个美好的时代。香港也已迈入了有浪极致、有志即兴的发展新阶段。香港的发展需要创客，创客的未来在于青少年。浩瀚的宇宙。有着无限的探索空间，伟大的祖国有着广阔的事业舞台，香港的创科有着美好的发展前景。日本首相菅义伟在自民党党内会议上宣布，将不会参加自民党总裁换届选举，这代表着菅义伟自民党总裁任期将于九月三十日到期，届时他将辞去日本首相一职。中国外交部周五表示，希望中日关系能够保持健康稳定发展。上任不到一年，菅义伟为何选择弃选？谁最有可能成为日本的下一任首相？来看详细分析。当地时间周五上午，自民党在党本部召开临时会议，会后菅义伟在首相官邸正式向记者宣布，将放弃参选自民党总裁。え、先ほど開かれました自民党役員会において、私自身。新型コロナ対策に専任をしたい、そういう思いの中で自民党総裁選挙には出馬をしない、こうしたことを申し上げました。菅义伟表示，在担任日本首相的这一年中，他尽了全力处理公务，包括制定新冠疫情政策。他解释，由于同时应对新冠及自民党总裁选举需要大量精力，不能兼顾，因此只能二选一。国民の皆さんにお約束を何回ともしてます。新型コロナウイルス、この感染拡大を防止するために、私は専念をしたい、そういう判断をいたしました。国民の皆さんの命と暮らしを守る内閣総理大臣として、私の責務でありますので。事实上，就在一天前，日媒报道，菅义伟与自民党干事长二阶俊博进行了会谈。报道称，在会谈中，菅义伟还曾向二阶俊博传达了自己竞选自民党总裁的意愿，而如今突然宣布弃选，令各方大感意外。
现年七十二岁的菅义伟，去年九月上任时支持率约百分之七十。由于日本近期新冠疫情形势严峻，日本民众对菅义伟内阁的不满加剧。最新民调结果显示，菅义伟内阁支持率跌至百分之二十五点八，再次刷新就任首相以来支持率的历史最低点。日本首相由政党提名，国会参众两院议员投票选举产生，获得参众两院议员半数以上票数者当选首相。一般而言，国会多数党领袖担任首相一职。针对菅义伟内阁支持率低迷的情况，多家日媒在此前报道中援引自民党党内人士的话称，菅义伟难以带领自民党突破接下来的众议院选举。由于自民党菅义伟政权应对新冠疫情不利，造成。民意的支持率的下降，那么将会危及到接下来的众议院大选，而众议院是决定呃执政权的那么一个重要选举，所以在这种情况之下，那么自民党内的议员呢，呃，非常的担心和焦虑，那么这样的选战，呃，自民党可能不会赢，所以呢，在党内也产生了。一股势力就是希望菅义伟下台。日本执政党自民党八月二十六号召开会议，确定总裁选举将于九月十七号启动，九月二十九号投票。自民党前政调会长、前外务大臣岸田文雄、前总务大臣高市早苗此前已公开表明要竞选党总裁。日本行政改革担当大臣河野太郎、日本自民党代理干事长野田圣子周五也宣布将参加自民党总裁选举。据了解，竞选自民党总裁需要二十名党内人士的推荐。他上一次就曾经想投入总裁选举，最后是被麻生派劝退了。那根据最新的情况，今天晚上他要跟麻生派的大佬，也就是麻生太郎会长进行会谈。那么基本上，呃，河野太郎的出马应该是呃预料之中的。那么，另外还会不会有其他的政治黑马出来？那么这个呢，还值得观察。